প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা তোমরা কেমন আছো নিশ্চয়ই ভালো আছো আজকে আমি পড়াবো তোমাদেরকে অ্যাকোরিয়ামে বাহারি মাছ পালন ও পরিচর্যা চলো শিক্ষার্থীরা আজকের ক্লাসের শিখন ফল জেনে আসি এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থী তোমরা জানতে পারবে এক নাম্বার অ্যাকোরিয়াম কি তা জানতে পারবে অ্যাকোরিয়ামে কি কি মাছ পালন করা হয় তা জানতে পারবে অ্যাকোরিয়াম তৈরি পদ্ধতি জানতে পারবে অ্যাকোরিয়ামে মাছের যত্ন নেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবে তাহলে আসো অ্যাকোরিয়াম কি আমরা জেনে আসি অ্যাকোরিয়াম হচ্ছে কাচের তৈরি কৃত্রিম জলাধার যেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে বিভিন্ন ধরনের বর্ণালী মাছ পালন করা হয় অন্যভাবে বলা যায় অ্যাকোরিয়াম হলো মানুষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত একটি জলজ বাগান যেখানে জলজ উদ্ভিদ ও মাছ এমনভাবে অবস্থান করে যা প্রায় প্রকৃতিতে অবস্থানের নেয় চলো শিক্ষার্থীরা অ্যাকোরিয়ামের গুরুত্ব জেনে আসে প্রথমত সুন্দরের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন প্রকৃতির বিচিত্র বর্ণ ছটায় বাহারি মাছ যখন স্বচ্ছ কাছের জলজ বাগানে ঘুরে বেড়ায় তা দেখে চোখ জুড়ায় আবার অ্যাকোরিয়াম অফিস এবং ড্রয়িং রুমের সৌন্দর্য বাড়ায় জাপানে অ্যাকোরিয়ামে মাছের আকস্মিক ছুটাছুটি দেখে সেখানকার মানুষ ভূমিকম্প সম্পর্কে ও গ্রিম বার্তা পায় জাপান তো ভূমিকম্প প্রবণ দেশ সেই দেশের লোকেরা সাধারণত অ্যাকোরিয়ামে মাছের যখন ছুটাছুটি দেখে তখন তারা ভাবে যে প্রকৃতিতে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে অথবা ভূমিকম্প হবে তাই এই অ্যাকোরিয়ামে মাছের ছুটাছুটি দেখে তারা বুঝতে পারে যে ভূমিকম্প হবে এছাড়া দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেতে অ্যাকোরিয়ামের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে একান্ত মনে মাছের কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করলে উচ্চ রক্তচাপ অনেকাংশে কমে যায় আরও আছে যেমন অ্যাকোরিয়াম অ্যাকোরিয়ামের আনুষাঙ্গিক দ্রব্যাদি ও মাছ বিক্রির সাথে অনেক লোক জড়িত বেকারত্ব হ্রাস ও কর্মসংস্থান তৈরিতে অ্যাকোরিয়াম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যেমন তোমরা যদি লক্ষ্য করো যে ঢাকার কাটাবন ওখানে গেলে দেখবে যে অনেক মানুষ অ্যাকোরিয়ামের মাছ ক্রয় বিক্রয় এবং নানাবিধ কিছুর সাথে জড়িত এতে করে তার নানা ধরনের কর্মসংস্থান হচ্ছে এবং অনেক লোকের জীবিকা অর্জন হচ্ছে শিক্ষার্থীরা স্লাইডে তোমরা বিভিন্ন ধরনের অ্যাকোরিয়ামের ছবি দেখতে পাচ্ছ যেগুলো সাধারণত আমরা যে কোনো ড্রয়িং রুম অফিসের যে কোনো টেবিলের উপরে বা যে কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় রাখতে পারে শিক্ষার্থীরা এবার আমরা দেখব পৃথিবীর বিখ্যাত কিছু অ্যাকোরিয়াম হাউস যেখানে যে অ্যাকোরিয়াম হাউস হিসাবে পরিচিত যেমন সিঙ্গাপুরে আছে এবং উন্নত রাষ্ট্রগুলোতে আছে জাপানে আছে যে অ্যাকোরিয়াম হাউস ওখানে গেলে এমনিতেই মন ভালো হয়ে যায় ওখানে হাঙ্গর থেকে শুরু করে মানে সমুদ্রের এবং নদীর অনেক মাছ আছে যা দেখলে তোমাদের মন ভালো হয়ে যাবে এবং অনেক অনেকে টিকেট কেটে সেখানে প্রবেশ করে এবং বাংলাদেশেও কক্সবাজারে নতুন করে এই ধরনের একটি অ্যাকোরিয়াম হাউস চালু হয়েছে চলো শিক্ষার্থীরা অ্যাকোরিয়াম তৈরিতে যে সকল উপকরণ প্রয়োজন সেগুলো আমরা দেখে আসি প্রথমে প্রয়োজন হবে তোমাকে চিন্তা করতে হবে যে তুমি অ্যাকোরিয়ামটা কি ধরনের তৈরি করবে তোমাকে সেই অনুযায়ী মাপ নিতে হবে এরপরে তোমাকে কাজ নিতে হবে কাচের যে কোনো স্লাইড সাধারণত পাঁচ টুকরে কাজ লাগে একটি স্বাভাবিক আকৃতি যেমন চব্বিশ বারো বারো এই ধরনের একটি যদি অ্যাকোরিয়াম তৈরি করি তাহলে আমাদেরকে প্রথমে তিন টুকরা কাজ নিতে হবে বড় আকৃতির যেমন চব্বিশ বাই বারো এরপরে তোমাদের দরকার হবে একটি মাপার ফিতা তারপর দরকার হবে যে এই কাচের স্লাইড গুলা তোমাদেরকে পাঁচটি কাচের স্লাইড নিতে হবে এর ভিতর দৈর্ঘ্যের জন্য নিতে হবে চব্বিশ ইঞ্চি এবং বারো ইঞ্চি চব্বিশ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য এবং বারো ইঞ্চি প্রস্ত এবং পাশের দুইটা নিতে হবে বারো ইঞ্চি বাই বারো ইঞ্চি তাহলে পাঁচটি কাছের হিসাব তোমরা পেয়ে গেল এরপর নিতে হবে কাজ কাটার জন্য সাধারণত আমরা কাজ কেটে থাকি কি দিয়ে তোমরা নিশ্চয় জানো কাজ কাটার জন্য হীরা ওই যে একটা কথা আছে না হীরা আমার কাজ কাটার হীরা সেই হীরাটা এখানে কাজ কাটতে ব্যবহার করা হয় এই হীরাটার জন্য একটি কলমের মতো একটি বস্তু আছে যেটা দিয়ে কাজ কাটা হয় এরপর তোমাদের দরকার হবে কাজ ঘষার জন্য অয়েল স্টোন বা কাজ ঘষার পাথর এটা দিয়ে সাধারণত কাছের যে ভাঙা অংশ বা কাটা অংশ গুলো আছে ধার আছে সেই ধার গুলা নিবারণ করার জন্য এটা ব্যবহার করা হয় এরপরে শিক্ষার্থীরা তোমাদের দরকার হবে একটি গ্লু গ্লু যেটা সাধারণত সিলিকন জেল হিসেবে পরিচিত এই সিলিকন জেল জেল দিয়ে কাজ জোড়া লাগানো হয় এবং এই সিলিকন জেলটা ব্যবহার করার জন্য তোমাকে একটি জেল গান দরকার হবে সেই জেল গানটা এখানে দেওয়া আছে এরপর দরকার হবে কাঠ এই অ্যাকোরিয়ামের ফ্রেমটা বসানোর জন্য তোমাদের কাঠেরও প্রয়োজন হতে পারে সেই কাঠটা দেওয়া আছে এবং কাঠ জোড়া লাগানোর জন্য কাঠের যে গ্লু আছে সেটা বা আয়কা নেওয়া যেতে পারে শিক্ষার্থীরা পরবর্তী স্লাইডে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে গ্লু গান দিয়ে কিভাবে কাজ জোড়া লাগানো হচ্ছে এবং দৈর্ঘ্য প্রস্তুত দেখো কোনাতে কিভাবে লাগানো হচ্ছে এবং কাঁচের সাইজগুলা কিভাবে 
ঠিক করা হচ্ছে দেখো এরপরে দরকার হবে যে অ্যাকোরিয়ামে আমরা সাধারণত জানি এখানে একটা আবদ্ধ জায়গা মাছের জন্য পর্যাপ্ত অক্সিজেন থাকবে না প্রকৃতির মতো বা পুকুরের মতো তাই এখানে একটি এয়ার ওটার দরকার হবে এয়ার ওটার দিয়ে কি হবে এখানে যে বায়ু বা বাতাস প্রবাহিত করা হবে এই এয়ার ওটার সাথে অ্যাকোরিয়ামে সংযোগ দেওয়ার জন্য কিছু এয়ার পাইপ দরকার হবে যেগুলো তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ এবং এই এয়ার পাইপগুলোকে আবার একটার সাথে একটা জোড়া দেওয়ার জন্য এয়ার টি আছে সেই এয়ার টি গুলো দেখতে পাচ্ছ তোমরা স্ক্রিনে এরপর তোমরা দেখতে পাচ্ছ এয়ার স্টোন যেটা দিয়ে বুদবুদ আকারে বাতাস গুলো অ্যাকোরিয়ামে ছড়িয়ে যাবে এবং মাছ এখান থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করবে এরপরে দেখতে পাচ্ছ স্কোয়া স্টেপ স্কোয়া স্টেপ সাধারণত অ্যাকোরিয়ামের প্রথম অবস্থায় অ্যাকোরিয়ামটা জোড়া লাগাতে ব্যবহার করা হয় এবার দেখতে পাচ্ছ ডাস্টার তোয়ালে এটা দিয়ে সাধারণত কাজ জোড়া দেওয়ার পরে যে ময়লাগুলো থাকে সেটা পরিষ্কার করা হয় শিক্ষার্থীরা অ্যাকোরিয়ামটি সাধারণত আমাদের ড্রয়িং রুম অফিস কক্ষ অথবা বারান্দা যে কোনো জায়গায় থাকে সেটাকে সৌন্দর্য মন্ডিত করার জন্য এখানে কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা করা হয় সেই কৃত্রিম আলোগুলো এখানে দেখতে পাচ্ছ সাধারণত একটি অ্যাকোরিয়ামের জন্য একটি লাইট হলে যথেষ্ট হয় শিক্ষার্থীরা পরে স্লাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু সিনারি এই সিনারি গুলো সাধারণত অ্যাকোরিয়ামের পিছনের অংশে লাগানো হয় এতে করে অ্যাকোরিয়ামের সৌন্দর্যটা আরো অনেক গুণে বেড়ে যায় এবার আমরা অ্যাকোরিয়ামের জন্য মাছের প্রজাতীয় মাছের সংখ্যা দেখে নিব শিক্ষার্থীরা অ্যাকোরিয়ামের জন্য আমরা যে সকল মাছগুলো নিব তাদের প্রজাতীয় সংখ্যাটা দেখে আসি অ্যাকোরিয়ামের জন্য আমাদের দেশি প্রজাতির মাছ যেমন খলিসা পুটি গুতুম রানী মাছ বাইম মাছ বেলে চিংড়ি পটকা শিং মাগুর কই ইত্যাদি নেওয়া যেতে পারে এবং বিদেশি মাছের ভিতর আছে সোর টেল অ্যাঞ্জেল গোরামি ব্ল্যাক মলি গোল্ড ফিশ সার্ক জেব্রা রেইনবো পাপি ফাইটিং ফিশ ইত্যাদি শিক্ষার্থীরা সাধারণত এক ইঞ্চি আকৃতির একটি মাছের জন্য এক গ্যালন পানির প্রয়োজন হয় সেই হিসাবে চব্বিশ ইঞ্চি বারো ইঞ্চি এবং বারো ইঞ্চি একটি অ্যাকোরিয়ামের জন্য এক ইঞ্চি থেকে দেড় ইঞ্চি আকারের দশ থেকে বারোটি পোনা মাছ অনায়াসে বেঁচে থাকতে পারে শিক্ষার্থীরা অ্যাকোরিয়ামের জন্য যে দেশি মাছগুলো নিব সেগুলো আমরা স্ক্রিনে দেখে আসি এখানে আছে পুটি গুতুম তারপর শিং রানী মাছ ট্যাংরা মাছ খলিসা মাছ পুটি মাছ আবার অন্যান্য মাছগুলো দেখতে পাচ্ছি এবং বিদেশি মাছ দেখতে পাচ্ছ অ্যাঞ্জেল রেইনবো গোল্ড ফিশ পাপি জ্যাবরা গোরামি ব্ল্যাক মলি ইত্যাদি অ্যাকোরিয়ামের জন্য যে কৃত্রিম জলজ উদ্ভিদগুলো আছে স্লাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও তোমরা ইচ্ছা করলে প্রাকৃতিক উদ্ভিদগুলো লাগাতে পারো যারা যেগুলো জলে বাস করে যেমন পাতাজাজি হেলাঞ্চা ইত্যাদি লাগাতে পারো শিক্ষার্থীরা চলো আমরা একটি ভিডিও দেখে আসি
শিক্ষার্থীরা এখানে দেখতে পাচ্ছ মাছের জন্য কিছু জীবন্ত খাদ্য এবং জীবন্ত খাদ্যগুলো কি হলো টিউবিফেক্স এবং আর্টিমিয়া এবং আরেকটা আছে অজীবন্ত খাদ্য সাধারণত টিউবিফেক্স কি তোমরা নিশ্চয় জানো যে শহরের ড্রেনের ভিতর যেই লাল সুতার মতো কেচেগুলো দেখা যায় সেটা হলো টিউবিফেক্স এটা অ্যাকোরিয়ামের মাছের খাবার হিসেবে নিতে পারো এছাড়া আছে আর্টিমিয়া আর্টিমিয়া হলো লবণাক্ত পানিতে জন্মানো এক প্রকার চিংড়ি বিশেষ এটা সাধারণত বাজারে কিনতে পাওয়া যায় এটা প্রসেসিং করে তোমরা মাছকে খাওয়াতে পারো শিক্ষার্থীরা অ্যাকোরিয়াম রক্ষণাবেক্ষণ ও পানি পরিশ্রবণ তোমরা জানো যে অ্যাকোরিয়াম নির্দিষ্ট জায়গায় থাকে তাই এতে আমরা যে মাছের মাছ এবং মাছের খাবার দিই এ থেকে পানি দূষিত হতে পারে তাই সপ্তাহে অন্তত একদিন অথবা পনেরো দিনে একদিন অ্যাকোরিয়ামের পানিগুলো পরিষ্কার করে নিতে হয় অথবা কিছু পানি সাইফোনিং পদ্ধতিতে বের করে আবার নতুন পানি দেওয়া যেতে পারে এরপরে হলো শিক্ষার্থীরা অ্যাকোরিয়ামে মাছ দীর্ঘদিন থাকার ফলে অনেক সময় পানির কারণে বা নানাবিধ কারণে আক্রান্ত হতে পারে এই মাছের চিকিৎসার জন্য নানাবিধ ওষুধ পাওয়া যায় তা তোমরা ব্যবহার করতে পারো সাধারণত দশ লিটার পানিতে এক থেকে দুই চা চামচ পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটে মাছকে গোসল করালে এই মাছের যে কোনো রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে শিক্ষার্থীরা অ্যাকোরিয়াম মাছ চাষে যা যা করণীয় তা আমরা জেনে আসি প্রথমত পরিষ্কার থিতানো পানি দ্বারা অ্যাকোরিয়ামের ভিতর এবং বাহির পরিষ্কার করে নিতে হবে কখনো সাবান বা অন্য কোনো ডিটারজেন্ট ব্যবহার করা যাবে না তবে লবণের দ্রবণ ব্যবহার করা যেতে পারে সাধারণত সাবান বা অন্য কোনো পদার্থের ভিতর খাট থাকে তাই অ্যাকোরিয়ামের ব্যবহারের পূর্বে লক্ষ্য রাখবে যে সাবান জাতীয় কোনো দ্রব্য যেন না হয় এবং অ্যাকোরিয়াম ধৌতকরণের কাজে সাবান যেন ব্যবহার না করা হয় দুই নম্বর পরিষ্কার মোটা দানার বালি অথবা ছোট ছোট পাথরের নুড়ি সংগ্রহ করে পরিষ্কার পানি দ্বারা ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে সাধারণত অ্যাকোরিয়ামের নিচের অংশে দেওয়ার জন্য ছোট ছোট নুড়ি অথবা পাথর অথবা পরিষ্কার বালি ব্যবহার করা যেতে সেগুলো ব্যবহার করার আগে পরিষ্কারভাবে ধুয়ে নিতে হবে না হলে এতে রোগ জীবাণু অ্যাকোরিয়ামের মাছের ক্ষতি করতে পারে এবং তিন নম্বর হলো ধৌত করা বালি বা নুড়ি পাথর অ্যাকোরিয়ামের তলদেশের চার ইঞ্চি পুরো করে ভালোভাবে বিছিয়ে দিতে হবে যে বালিগুলো আমরা ধৌত করে নিব সেগুলো অ্যাকোরিয়ামের তলদেশের চার ইঞ্চি পর্যন্ত বিছিয়ে দিতে হবে অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ বা খেলনা জাতীয় যা কিছু দাও সেগুলো ওখানে ডুবিয়ে রাখা যেতে পারে জলজ উদ্ভিদ এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এরকম উপকরণ এবং সামুক জিনুক সেগুলো রাখা যেতে পারে এরপরে আছে পানি ভর্তি করার আগে অ্যাকোরিয়ামকে বাড়ির একটি নির্দিষ্ট স্থানে সুন্দর একটি কাঠের ফ্রেমের উপর স্থাপন করে সম্ভব হলে সেখানে আংশিক সূর্যালোক পড়ে এমন স্থানে স্থাপন করা উচিত অ্যাকোরিয়ামটা যেহেতু কাছের ঘর তাই এটি স্থাপনের পূর্বেই যে জায়গায় আমি স্থাপন করব সেই জায়গায় রাখতে হবে এতে করে কি হবে যে পানি ভর্তি করলে অ্যাকোরিয়ামটা নাড়াচাড়া করা যাবে না তাই আগেই জায়গাটা ঠিক করতে হবে এবং আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে সূর্যালোক যেন পড়ে তোমরা নিশ্চয় জানো যে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে প্লাঙ্কটন উৎপন্ন হয় তাই অ্যাকোরিয়ামে যেন প্রাকৃতিক কিছু খাবার পায় মাস সেই জন্য এটা সূর্যালোকের কাছাকাছি রাখলে একটু আলাদা সুবিধা পাওয়া যাবে এবার থিতানো ও ক্লোরিন মুক্ত পানি দ্বারা অ্যাকোরিয়াম পূর্ণ করতে হবে পানির উপরিতল অ্যাকোরিয়ামের উপরিতল থেকে তিন ইঞ্চি বা চার ইঞ্চির নিচে হতে হবে সাধারণত থিতানো পানি ইউজ করতে হবে এবং সেটা যেন উপরিতল থেকে তিন চার ইঞ্চি নিচে থাকে এবং পানি দ্বারা পূর্ণ করার পরে বড় ধরনের অ্যাকোরিয়ামের ক্ষেত্রে বেলিন সেনিয়া অ্যানাকারিস অ্যামাজন সোর্ট প্রভৃতি উদ্ভিদ লাগানো যেতে পারে এসব উদ্ভিদ এসব জলজ উদ্ভিদ একদিকে অ্যাকোরিয়ামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে অন্যদিকে মাছের আশ্রয়স্থল ও শ্বাসকার্যে বিশেষ সহায়তা প্রদান করে থাকে তবে ছোট ছোট অ্যাকোরিয়ামের ক্ষেত্রে অনেকেই প্লাস্টিকের তৈরি গাছ ব্যবহার করে থাকেন অনেকে সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য অ্যাকোরিয়ামে বালি বা নুড়ি পাথরের উপর সুন্দর সুন্দর কোরাল বা জিনুকের খোলস ব্যবহার করে থাকেন সাধারণত অ্যাকোরিয়াম সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নানা রকম কোরাল নুড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে সতর্কতা শিক্ষার্থীরা স্ক্রিনে একটি মাছ দেখতে পাচ্ছ এই মাছটি কি তোমরা নিশ্চয় জানো এই মাছটি হলো সেই সুদূর আফ্রিকার আমাজানের সেই পিরানহা মাছ অনেকে শখ করে এই মাছটি অ্যাকোরিয়ামে পালন করে বা নদীতে পুকুরে ছাড়ে এই মাছটি অ্যাকোরিয়ামে ছাড়া এবং নদীতে বা পুকুরে ছাড়া ঠিক না এতে করে আমাদের পরিবেশের মৎস্যকুল বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে তাই অ্যাকোরিয়ামে এই মাছটি চাষ থেকে বা পালন থেকে বিরত থাকা উচিত শিক্ষার্থীরা 
আজকের ক্লাসের মূল্যায়নটা দেখে নিই আজকের ক্লাসের মূল্যায়ন প্রথম হলো সাইফনিং কি টিউবিফেক্স কি পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট কি একটি স্বাভাবিক আকৃতির অ্যাকোরিয়ামের আকার কি একটি অ্যাকোরিয়াম তৈরিতে কাচের কয়টি স্লাইড প্রয়োজন হয় নিশ্চয়ই শিক্ষার্থীরা আজকের ক্লাস থেকে তোমরা এই মূল্যায়নগুলো করতে পারবে শিক্ষার্থীরা আজকের ক্লাসে তোমাদের বাড়ির কাজ অ্যাকোরিয়ামের মাছ পালনের গুরুত্ব বর্ণনা করো দুই নম্বর বাড়ির কাজ অ্যাকোরিয়াম তৈরির কলা কৌশল বর্ণনা করো শিক্ষার্থীরা এই বাড়ির কাজটি তোমরা সম্পন্ন করে তোমার শ্রেণী শিক্ষকের নিকট জমা দিবে এবং যখন ক্লাস শুরু হবে তখন এই বাড়ির কাজটি শ্রেণী শিক্ষক মূল্যায়ন করে তোমার পরীক্ষার নাম্বারের সাথে এই নাম্বার যোগ করবে ধন্যবাদ সবাইকে তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো